вот только не надо говорить, что я убил всю интригу сюжета, показав вам с самого начала, кто выиграл конкурс Мистер Клин. Я думаю, вы и так знали, что мистером стал Андрей Коваленко. Но давайте перенесемся за несколько часов до конкурса на генеральную репетицию. Тогда еще никто и подумать не мог, что именно Андрей возьмет этот титул. Мы все готовились за полтора месяца до самого выступления. Репетиции проходили каждый день, мы вообще не отдыхали почти. Самое сложное для меня это танцевать, потому что уже, как говорится, года не те. Да, То есть все, да? форму потерял, так как занялся творчеством. А раньше ты прям Майклом Джексоном был, да? Прям... Ну, сами, если помните, вконтакте можете посмотреть фотографии. Вот. Да, было дело, носочки стал он на походку делал. На самом деле я ходил сюда чаще, чем на работу последний месяц. И причем это все было настолько динамично, то есть поем, танцуем, тут же одновременно что-то из спортивного тренируем, поэтому очень тяжело, очень тяжело. Мистер Клин, к сожалению, ну не бывает маленького роста. Ну, коротышки не становятся мистером Клин. Ну, например, вот есть очень хороший пример, Леонель Месси. Представляешь, выиграл человек все, мистером Клин ни разу не был. Ну, то есть рост. Вот как ты считаешь, тебе рост Помешает выиграть мистер Клин? Просто я считаю, что не повлияет. Меня со сцены вроде видно. Ради этого и сделали сцену специально для меня, для Месси и прочих коротышек. После генеральной репетиции начался конкурс Мистер Клин 2015 и проходил он в духе рыцарского турнира. То есть семь благородных воинов доказывали, что именно они самые красивые и сильные на Клинской земле. Если вы по какой-то причине не могли прийти на это мероприятие, то можно было посмотреть его дома в прямой трансляции, перейдя по специальной ссылке на сайте Мой Клин.ру с чайком и печеньками. Ну или с чем вы там обычно смотрите. А если вы все-таки пропустили мероприятие или хотите вспомнить, как это было, я все-таки вкратце расскажу про испытания, которые ждали участников. Начнем с того, что каждый тур объявлял Глашатый, который, ну, очень похож на Алладина. Ты мне веришь? Далее был первый тур под названием Дефилия Стоп. Вы, наверное, сейчас подумали, что на сцену вышли модели и начали демонстрировать одежду. А вот и нет, дефиле было с флагами. В следующем туре участники рассказывали повести о своих рыцарских подвигах при помощи видео. И как выяснилось, благородных поступков эти семь воинов насовершали не меньше, чем те же рыцари круглого стола. Далее опять вышел глашатый. Здесь шар и мест, отвага и честь, дворцы и песок. И объявил третий тур под названием «Рыцарский турнир». Вот тут-то все участники и должны были продемонстрировать свою физическую силу. А один из них показал стиль моего любимого бойца Эдди Кордову. Ну, если помните такого персонажа из Тейкена. После красочных боев был объявлен следующий тур. Это серенада для прекрасной дамы. И на сцене появился и Игорь Николаев, и Шнур, и даже Фил. Нет, вы просто посмотрите, как Кирилл Семенов похож на Киркорова. А я и не знал. Прям одно лицо. И завершающим пятым туром для участников был рыцарский бал, который показал, что парни должны уметь не только зажигать в клубах, но и танцевать в вальс. После совет прекрасных дам, а именно так называли жюри, подвели итоги. И при зрительских симпатий получил рыцарь местного значения Данила Зорин. Вице-мистером стал рыцарь закона и справедливости Владимир Грузинцев. Ну и победителем, по единогласному мнению жюри, стал Андрей Коваленко, рыцарь добра. Вот так и получилось, что добро опять всех победило. У меня просто в городе все пересохло, я хочу попить. И, конечно же, поблагодарить вообще, подойти к каждому, кто мне помогал, отблагодарить от всей души. Я просто не спал трое суток, я хочу выспаться. Серьезно, я спал около трех часов, наверное, где-то так, не больше за эти трое суток, так что я хочу поспать, наверное. Ну, сначала, конечно же, отдохну, шикану прям конкретно, а потом уже хорошенько посплю в воскресенье целый день. Андрей, красавчик, я тебя поздравляю. Спасибо. Вообще, ты просто красавчик.